سورت ابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را یہ نوٹ کیجئے یہ جو چھ صورتیں آئی ہیں ان میں سے پہلی تین میں الف لام را تھا چوتھی میں الف لام را درمیان میں میم اور آ گیا سورہ رات کے اندر الف لام میم را پھر یہ دو صورتیں ہیں جو الف لام را کی آ رہی ہیں سورہ ابراہیم اور سورہ حجر الف لام را کتاب انزل نہ ہو الیک لتخر جنا سمن ظلمات النور یہ وہ کتاب ہے جو اے نبی ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف یہ نوٹ کر لیجئے اندھیرے ہمیشہ میں نے عرض کیا قرآن مجید میں ظلمات جمع میں آئے گا نور واحد میں بے اس نے رب ہن اور آپ کا یہ نکالنا جو ہوگا لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں ان کے رب کے اذن سے الا سرات العزیز الحمید اور گویا کہ یہ مترادف ہے اس ہستی کے راستے کی طرف نکالنے کے کہ جو زبردست ہے خوبیوں والا ہے ستودہ صفات ہے اپنی ذات میں خود محمود ہے اللہ الزی رحو معافی سماوات و معافی اللہ سورہ راج میں آپ نے دیکھ لیا کہ رسولوں کا تذکرہ نہیں آیا کہیں وہ مضمون نہیں آیا اس جس طریقے سے کہ سورہ انعام میں ہم نے دیکھا تھا وہاں تو پھر بھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ تھا اور کچھ اور انبیاء کے نام تھے لیکن سورہ راج خالص جو ہے سورہ راج وہ التذکیر بے اعلی اللہ پر مشتمل تھی اس میں آپ دیکھیں گے ذرا مختلف انداز میں رسولوں کو تذکرہ ہوگا لیکن جمع کے سیرے میں اور پھر حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہوگا اسی لیے سورت کا نام بھی سورہ ابراہیم ہے الف لام را کتاب انزل نہ ہو الیک علی تخر جنا سمن الظلمات الا نور بزن ربہم الا سرات العزیز الحمید اللہ اللذی اس اللہ کے راستے کی طرف نکالنا اللذی لہو معافی سماوات و معافی الارض جس کے لیے ہے جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے اور ویل اللی کافرین امن عذاب شدید اور بڑی تباہی اور بربادی ہے اور مصیبت کافروں کے لیے بڑے عذاب سے الزین یستحبون الحیات دنیا علی آخرہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں اب یہ ذرا سول سرچنگ موقع ہے ہر شخص ذرا اپنے غریبان میں جھانکے کہیں یہ الفاظ ہم پر تو منطبق نہیں ہو رہے ہماری ایلوکیشن کیا ہے وقت کی صلاحیت کی قوت کی اصل ایمبیشنس کیا ہیں ترقی کہاں کرنی ہے کس چیز کے حصول کے لیے دن رات ایک ہے بھاگ دوڑ ہے خون پسینہ ایک ہے کس لیے آخرت یا دنیا الزین یستحبون الحیات دنیا الد آخرہ وہ لوگ کہ جنہوں نے پسند کر لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں وہ یہ سدون انصبیل اللہ اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے آج بھی روکتے ہیں کوئی نوجوان ہے وہ زندگی کا رخ بدلنا چاہتا ہے اس کے والدین کہیں کہ تمہاری مت ماری گئی دماغ خراب ہوا تمہارا تم اپنے کیریئر کی فکر کرو تم اپنے مستقبل کی فکر کرو تم پروفیشن کی فکر کرو تمہیں یہ کیا دماغ میں فطور آ گیا ہے کس کام میں لگ گئے یہ دنیا یہ سدو نان سبیل اللہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے بھائی اب ہوں نہائے وجہ اور اس کے اندر کدی تلاش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بور کر لے جائیں جن کاموں میں ہم نے اپنی زندگیاں دلا دی ہیں انہی کاموں کے اندر یہ بھی لگے رہے اولا کفی دلال بعید یقین یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں گبتلا ہو چکے ہیں ہمار صلی اللہ بن رسول اللہ بن سال قوم ہی لیو بھائی اللہ اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر یہ کہ اس کی قوم کی زبان ہی میں یعنی اس کے پاس جو وہی آئی وہ اس کی قوم کی زبان میں آئی حضرت ابو صاحب کو کتاب دی تو عبرانی میں دی جو کہ اس کی قوم کی زبان تھی اور کسی قوم میں جو بھی نبی آئے ہوں گے وہ اس قوم ہی کے اندر ان کے لیے کوئی بھی ہدایات آئی ہوں گی وہی آئی ہوگی نصیحتیں آئی ہوگی ان کی زبان میں آئی ہوگی لے یو بھائی نہ لہوں تاکہ وہ پوری طریقے سے باتیں کر دیں ان کے لیے اجنبی زبان ہو زبان کا جو ہے وہ حجاب درمیان میں ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ ابلاغ کا حق ادا نہیں ہوتا پورے طور سے بات آپ پہنچا نہیں سکتے فیوزین اللہ بن یشا تو اللہ تعالیٰ پھر گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ یہ بن یشا اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اس میں یشا جو ہے دونوں جگہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی آ جائے گا اللہ گمراہ کرتا ہے جو چاہتا ہے گمراہی حاصل کرنا اور اللہ ہدایت دیتا ہے اسے جو چاہتا ہے ہدایت حاصل کرنا وہ عزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا 
ولقد ارسلنا موسى بآیات نان اخرج قوم کا من الظلمات الى النور اور اسی طرح ہم نے بھیجا تھا موسا کو بھی اپنی آیات کے ساتھ نشانیاں دے کر کہ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف بذکر ہم بے ایام اللہ اور ان کو خبردار کرو انہیں نصیحت کرو انہیں یاد دہانی کرو اللہ کے دنوں کے حوالے سے آج ہمارے اس درس میں وہ امباؤ رسول کی اصطلاح بھی آ گئی جو کثرت سے میں استعمال کر رہا تھا اور یہ تذکیر بے ایام اللہ اللہ کے دنوں کے حوالے سے تذکیر یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ القبیر میں قرآن مجید کے مضامین کی تقسیم کی ہے تو ان میں سے مثلا ایک مضمون یہ ہے التذکیر بے اعلیٰ اللہ اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کے حوالے سے اس کی نشانیوں کے حوالے سے یاد دہانی ایک التذکیر بے ایام اللہ اللہ کے دنوں کے حوالے سے خاص وہ دن جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ صادر ہوئے اور نافذ ہوئے ان نفیظ آئے آتے لیکن لے سمبار ان شکور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس انسان کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہو اور بہت شکر کرنے والا ہو سبار اور شکور یہ دونوں جو ہے کمپلیمنٹری ہیں کوئی تکلیف آئے ناگوار صورت حال ہو تو صبر کرے کوئی نعمت ہے خوشحالی ہے فراوانی ہے آسان ہے آرام ہے تو پھر اس پر شکر کرے تو صبر و شکر اور شکر و صبر یہ دونوں جو ہے کمپلیمنٹری ہیں اور یہ بندہ مومن کے لیے یہ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی کیفیت اس کی ہر وقت ہونی چاہیے لیکن دونوں میں مبالغے کا سیگا ہے سبار اور شکور شکور بھی مبالغے کا سیگا ہے وہ فعول کے وزن پر وہ اس کال موسا علی قوم اس کو رونے مت اللہ علیہ کم از انجا کم ان عال فرعون اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسا نے اپنی قوم سے یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ کی ہوئی تم پر تو جب کہ اس نے تمہیں نجات دی عال فرعون سے یا سمون اکم سور عذاب وہ تمہیں مبتلا کر کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں بھائی ذب بہون اپنا کم اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈال دیتے تھے ذبح کر ڈالتے تھے بھائی استاحیون نسا کم اور تمہاری بیٹیوں کو عورتوں کو زندہ رکھتے تھے وفی ذال کم بلا امر رب کم عظیم اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی وہ استاذن رب کو مرضب یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا لائن شکر تم لازی دن کم اگر تم میرا شکر کرو گے میرا حق مانو گے میری نعمتوں کا حق ادا کرو گے تو میں اور دوں گا اور بڑھاؤں گا میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے ولا ان کفر تم لیکن اگر تم کفر کرو گے کفران نعمت کرو گے نہ قدری کرو گے نہ شکری کرو گے تو پھر ان نہ عذابی نہ شدید تو یقیناً پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے وہ کالا موسا ان تک فرو ان تم امن فلر دے جمین فن اللہ لغنی الحمید اور موسا نے یہ بھی کہا دیکھو اگر تم نہ صرف تم بلکہ جو بھی زمین میں ہے سب کے سب کفر کریں اللہ کا سب کے سب ناشکری کریں کفر کریں فن اللہ لغنی الحمید تب بھی اللہ جو ہے وہ تو غنی ہے اسے کسی کی احتیاج نہیں کوئی ضرورت نہیں اور حمید ہے اور وہ بہت ہی اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے الم یا تم لبا الزین امن قبل کم کیا تمہارے پاس آ نہیں گئی ہیں خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے قوم نوہن و آدن و سمودا وہ قوم نوح اور آد اور قوم سمود و نظیر امن بادہم اور جو ان کے بعد ہوئے لا یالمہم الا اللہ اور بہت سی ایسی اور قومیں ہوں تھیں جنہیں نہیں جانتے کوئی بھی سوائے اللہ کے جا تم رسول ہم بالبینات ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر فردو ایدی ہم فی افواہم تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے منہوں میں ڈال لیں وہ کالو انا کفر نہ بما ارسل تم بھی اور انہوں نے کہا کہ ہم تو جو کچھ تم نے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر کفر کر رہے ہیں میں نہ لفی شکی مما تد او ننا الہ مریب اور جو چیز کی تم ہمیں بلا رہے ہو جس چیز کی طرف اس کے بارے میں ہمارے دلوں میں شکو کو شبہ تھے میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ راج اور سورہ ابراہیم یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں ان میں بہت سی مشابہتیں ہیں اور دونوں میں آپ کو وہ آیات ملیں گی جو سورہ بقرہ کے ساتھ بڑی گہری مناسبت رکھنے والی اور مشابت رکھنے والی ہیں یہ دونوں جو ہیں چھوٹی صورتیں ہیں چھ رکوعوں پر مشتمل تھی سورہ راد اور یہ سات رکوعوں پر مشتمل ہے سورہ ابراہیم اور ان دونوں میں وہ نسبت موجود ہے کہ سورہ راد میں رسولوں کا ذکر ایسا ہی ایک آیت میں آیا ہے کسی کا نام نہیں اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک تو حضرت موسا علیہ السلام کا ذکر آیا سراحت کے ساتھ اور کئی آیات اس کے دمن میں نازل ہوئی اب جو ذکر ہو رہا ہے وہ تمام رسولوں کو ایک جماعت فرض کرتے ہوئے کہ سب کے ساتھ ایک ہی سی بات ہوتی رہی ہے سب کے ساتھ معاملہ جو ہے اسی قسم کا پیش آتا رہا ہے سب نے ایک ہی دعوت دی ہے سب کے رد عمل جو تھا ان کے قوم کی طرف سے وہ بھی تقریباً ایسا ہی رہا ہے تو یہاں ایک جماعت کی حیثیت سے رسولوں کو 
وہ سامنے رکھ کر اور بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی آئے رسول بینات لے کر تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو شک و شبہ ہے اس چیز کے بارے میں جو تم لے کر آئے ہو کالت رسول ہو کہا ان سے ان کے رسولوں نے اب یہ جمع کا سیگا چلے گا اف اللہ شک الفاد سماوات سے تم جو شک اور شبہ کی بات کر رہے ہو تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کی ذات کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے کیا کوئی شک ہے اللہ کے بارے میں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے یا پھر وہی سرچنگ کوشچن اور یہ کہ ایسی بات سے گفتگو شروع کی جائے جس کو وہ بھی مانتے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اللہ کے منکر نہیں تھے تو پہلے تو یہ کہ ہمارے اور تمہارے مابین اللہ کا ماننا یہ تو ہماری قدر مشترک ہے ید او کم لے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکار رہا ہے بلا رہا ہے تاکہ وہ تمہاری مغفرت کرے من ضلوب کم تمہارے گناہ بخش دے وہ یو خیر کم علاج مسمہ اور تمہیں مؤخر کرے تمہیں اور تمہاری رسی دراز کرے تمہیں مہلت دے اس دنیا میں بچنے کی علاج علم مسمہ ایک وقت معین تک کے لیے کالو اب ان سب نے کہا ان سب کی قوموں نے ایک ہی جواب دیا ان انتم اللہ بشر و مسلونا نہیں ہے آپ لوگ مگر ہماری ہی طرح کے انسان تریدونا ان تصدونا اما کانا یابد و آباؤنا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ روک دے ہمیں ان چیزوں سے کہ جن کو پوچھتے تھے ہمارے آباؤ و اجداد فاتونا بے سلطان مبین تو لے کر آئیے کوئی کھلی سند کھلی نشانی کھلا بوجھا کالت لہم رسول ہوں کہا ان سے ان کے رسولوں نے ان نہن اللہ بشر و مسلکم نہیں ہے ہم کچھ بھی سوائے اس کے کہ تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں ولاکن اللہ یم اللہ میں شاہ و بن واد ہی لیکن اللہ کا معاملہ ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے اس نے ہمیں چن لیا ہے ہمارا سلیکشن ہوا ہے ہمیں پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے اور ہمیں معمور کیا اس خدمت پر کہ تم خبر تمہیں خبردار کریں وبا کان اللہ ناتیہ کو میں سلطان اللہ بیزن اللہ اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے لیے اور تمہارے سامنے کوئی سلطان اور سند پیش کر سکے کوئی دلیل لا سکے کوئی نشانی لے آئے اللہ بیزن اللہ مگر اللہ کے حکم سے وال اللہ فل یہ توکل المنون اور اہل ایمان کا تو فرض یہ ہے اور طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کرے وہ مال اللہ اللہ نہ توکل آل اللہ اور کیا ہو ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں ہاؤ از پاسبل فار اس کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں وقت ہرانا سبولانا اس نے تو ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت دی ہے ہمیں اپنے طرف آنے والے راستے تقرب اللہ کے تمام طریقے اس نے ہمیں سکھا دیے ہیں ولا نس برنا علامہ آزے تو مونا اور جو تم ہمیں ایزائے پہنچا رہے ہو جو بھی تم کہہ رہے ہو ہم اس پر یقیناً اللہ تعالیٰ ہم صبر کریں گے اس پر کہ جو بھی تم ایزا پہنچا رہے ہو ولا نس برنا علامہ آزے تو مونا وال اللہ فل یا توکل متوکل اور اللہ تعالیٰ ہی پر تمام متوکلین کو توکل کرنا چاہیے وقال نظیر کفر ال رسول وہی مکالمہ چل رہا ہے رسولوں کا ایک جماعت کی شکل میں اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے اپنے اپنے رسولوں سے اپنے اپنے زمانے میں نہ نخر جن نہ کمی نرد دینا ہم لازمہ نکال باہر کریں گے تمہیں اپنی زمین سے اپنے ملک سے اپنے وطن سے اور لطن نفی ملت نہ یا یہ کہ تمہیں لا بحالہ اور لازمن لوٹنا ہوگا ہماری ملت میں ہمارے طریقے میں ہمارے دین میں فاوہ الہم رب ہوں تو ان کی جانب وہی کی ان کے رب نے لنہ لکن ظالمین کیا بھن ظالموں کو ہم ہلاک کر دیں گے وہ لن اس کے نن نہ کمل اور پھر ہم تمہیں آباد کریں گے زمین میں یعنی جو بھی رسول بچ گئے ان کے ساتھ ہی اہل ایمان بچ گئے اب وہ قوم جو کافروں کی وہ ہلاک کر دی جائے گی اور پھر تمہیں ہم بسائیں گے زمین کے اندر ان کے بعد میں باد ہی ذال کا لمن خافہ مقامی اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈٹتے رہیں کانپتے رہیں لڑستے رہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ انہیں میرے سامنے کھڑے ہونا ہے محاسبے کا دن ہوگا آخرت کی گھڑی ہوگی اور اس میں وہ جو عدالت اخروی ہے اس میں میرے سامنے کھڑا ہونا ہوگا ذال کا لمن خافہ مقامی و خافہ وعید اور جو میری جو وعدے سے عذاب کے جو وعدے میرے ہیں ان سے ڈرتے ہیں بس تفتہ و خواب کل جب بارن عنید تو پھر وہ فیصلہ طلب کرنے لگے جب ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جانا چاہیے یعنی قوموں نے کہا رسولوں سے وہ خواب اکل جب بارن عنید اور پھر نامراد ہو کر رہ گئے وہ سب لوگ جو سرکش تھے اور ضدی تھے میم ورائے ہی جہنم اور ابھی تو ان کے پیچھے جہنم ہے یعنی یہ کہ دنیا میں جو عذاب آیا عذاب استحصاد آیا ہلاک کر دیے گئے کلم یغنو فیحا ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں لا یورا اللہ مساکن ہوں ان کے مسکن اور محل تو باقی رہ گئے لیکن ان کے مکین جو ہے کہیں باقی نہ رہے تو ان کا حال یہ ہے کہ میں ورائی جہنم ابھی اس کے پیچھے جہنم ہے وہ اس کا ممائن سدید اور ان کو پینے کو دیا جائے گا پیپ والا پانی 
یا تجر جب شدید پیاس کی وجہ سے اسے گھونٹ لینے کی کوشش کرے گا ولا یقاد و یسی وہ لیکن اسے گلے سے نہیں اتار پائے گا حلق سے نہیں اتار پائے گا وہ یاتی ہل موت من کل مکان اور اسے ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی وہ ماں ہوا بھی میت لیکن موت آئے گی نہیں اور اس کو اس کا جو ہے وہ سختی کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا یعنی ایک سختی وہ بھی ہوتی ہے جس میں موت راحت پہنچا دیتی ہے انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بیمار ہوتے ہیں بیچارے شدید بیمار ہیں ان کے لیے تو موت ایک طرح سے راحت کا سامان بن جاتی ہے کہ ان کی وہ موت ان کی سختی ختم ہو گئی لیکن جہنم وہ جیس جگہ ہے کہ جہاں موت نہیں آئے گی لا یمو تو فیحا ولا یا حیا نہ پھر اس میں موت ہی آئے گی نہ وہ زندوں میں ہوں گے نہ مردوں میں ہوں گے بلکہ یہ ہے کہ وہ عذاب کی سختی مسلسل جھیل نہیں ہوگی وہ مم ولا ہی عذاب الغلیز اور اس کے بعد یعنی عذاب کے اندر سختی ہوتی چلی جائے گی درجات بڑھتے چلے جائیں گے شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا وہ مم ولا ہی عذاب الغلیز بہت سخت عذاب ہوگا مسل الزین کفر و بے رب تعمال کرماد رشتد بہری ہو فی یوم آصف فی یوم آصف مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ اعمال ہوں ان کی نیکیاں ان کے اعمال اس راخ کے مانند ہیں کراماد ان اشتدت بھی ریح جس کو کہ ایک زوردار ہوا چلے کسی آندھی کے دن اور اس کو بکھیر دے یہ ایک بڑا اہم مضمون ہے قرآن مجید میں تین دفعہ آیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو مضمون ہے کہ گناہ جو ہے کبیرہ بھی ہے صغیرہ بھی ہے اور ایک جو صحیح طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ قبائل کا سے اجتناب کو پہلے پختہ کیا جائے محکم کیا جائے اس کے بعد یہ کہ سغائر کی طرف متوجہ کی توجہ ہو جائے توجہ کی جائے ایسا نہ ہو کہ قبائل کی طرف توجہ نہ اور سغائر کے بارے میں بڑی بحث و تبھیس و چھان بین اور اس کے بارے میں تحقیق و تفتیش اور لمبی چوڑی گفتگو ہے اور مناظرے ہو رہے ہو یہ گویا کہ پرورٹڈ جو نیچر جو ہے جو مشق ہو جاتی ہے مذہبی لوگوں کی تو وہاں شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ سغائر کے بارے میں بہت حساس اور قبائل کے بارے میں ان کی حص جو ہے بالکل مردہ ہو جاتی ہے اسی طرح کا معاملہ یہ ہے دنیا میں کہ برے سے برا آدمی بھی کسی نہ کسی نیکی کا سہارا لیتا ہے اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے دل میں کچھ ہے اس کے ضمیر نام کی شے ہے یا وہ روح جو ہے کچھ سکتی ہے کچھ چیختی ہے چلاتی ہے تو ہر برے سے برے طبقے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی نیکی کا اہتمام ہوگا جسم فروش عورتیں ہیں وہ بھی کہیں کچھ نہ کچھ نیکی کا کچھ ثواب کے پن کے کام وہ تازیوں میں نظر آ جائیں گی یا یہ کہ وہ مزاروں کے اوپر جا کر دھمال کھیلیں گی وہ سمجھتی ہیں کہ ہم بڑی نیکی کا کام کر رہی ہیں اسی طریقے سے جیب کترے ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں یہ بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا کھاتا اپنا کھول کر رکھتے ہیں تاکہ یہ کہ دل کو تسلی رہے کہ ہم چاہے برے ہیں کچھ بھی ہیں یہ تو مجموری ہے پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرہاد کو نام یہ تو اب ہمارا پیشہ ہے اس میں تو اب کیا کریں ہم مجبوری ہے لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ نیکی کرتے ہیں یہ نیکی جو ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں کوئی قدر نہیں کوئی مدد نہیں وہ ٹوٹل نیکی جو آیا بر میں ہم پڑھ کر آئے ہیں مغرب اگر تو نیکی ہے اس رنگ کی تب تو وہ نیکی ہے اور اگر یہ شکل نہیں ہے تو پھر وہ نیکی نہیں ہے وہ تو در حقیقت نیکی کی ایک صورت ہے ایک دھوکا ہے ایک فریب ہے اس اعتبار سے کہا جا رہا ایسے لوگ جو ہیں جب یہ آخرت میں آئیں گے تو انہیں تو یہ خیال ہوگا کہ ہم بڑے بڑی نیکیاں کی ہوئی ہیں ہم نے تو یتیم خانہ کھولا ہوا تھا ہم نے بیواؤں کے لیے یا اولڈ ہوم کھولے ہوئے تھے ہم نے بوڑھے لوگوں کے لیے بندوبست کیا تھا ہم نے یہ کیا تھا ہم نے ایک شفا خانہ کھولا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ لیکن وہاں جب یہ آئیں گے تو ان کی نیکیوں کے لیے ایک تمثیل ہے کہ جس طرح وہ حباب منصورہ ہو جائیں گی تو تین جگہ قرآن میں یہ تمثیل آئی ہے جن میں سے پہلا مقام یہ ہے پھر سورہ نور کے اندر بھی آئے گا اور اس کے علاوہ شاہ سورہ فرقان کے اندر آئے گا مختلف مقامات پر ہے یہ تین مقام ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اس راہ کے مانند ہوں گی ہوں گی تو صحیح دکھائی تو جائیں گی یہ تمہارے اعمال ہیں یہ تم نیکیاں کر کے لائے ہو لیکن ایک تیز دار ہوا چلے گی اور اس کو وہ ہوا منصورہ کر دے گی وہ پوری کی پوری بکھر کر رہ جائے گی اس نیکی کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی اللہ کے میزان میں اس کا کوئی بدل نہیں 
سورہ نور میں اسے سراب سے تعبیر کیا ہے امال ہوں کا سراب ام بقیتی یا سب ہو زمان ما کہ ایک پیاسا جو ہے اسے نظر آ رہا پانی ہے وہ گزر رہا ہے لیکن یہ کہ وہ پانی نہیں ہے بلکہ وہاں پر اتاجا جاہ لم یجد حسین و وجد اللہ ان دہ و وفا و حسابہ و اللہ سری الحساب تو یہ نیکیاں جو ہیں ان کا تذکرہ ہے پسل الدین کفر و برب امال ہوں کا نماز رشتدت بہ ری ہو فی یوم آصف لا یقدر مما کسب علا شعیع ان کو کوئی مقدرت حاصل نہیں ہے کوئی قوت حاصل نہیں ہے کوئی طاقت حاصل نہیں ہے ان چیزوں میں سے کسی پر بھی جو انہوں نے کمائی تھی وہ سمجھتے تھے ہم نے بڑے خطے بھرے ہوئے نیکیوں کے بڑے نیک کام کیے ہیں بڑے ثواب کے کام کیے ہیں خدمت خلق کے کام کیے ہیں فلاں کام کیے ہیں لیکن یہ کہ معلوم ہوگا کہ اس میں سے کوئی چیز ان کے کام آنے والی نہیں ہے لال کا ہوا ملال البعید اور یہی ہے در حقیقت گمراہ ہو جانا اور بہت دور کا بھٹک جانا بہت دور کا علم طرح اللہ خلق السماوات اول اور قبل حق کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیے ای یشا یوز ہپکم اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے گا سب کو ہلاک کر دے گا وہ یاد بے خلقین جدید اور کسی نئی مخلوق کو پیدا کر دے گا اس کی خلاقی اس کی قدرت جو ہے اور اس کی قوت تخلیق جو ہے اس کی کریٹو ایکٹیویٹی اور اس کا کریٹو پوٹینشیل کہیں ختم نہیں ہو گیا ہے محمد عالی کا اللہ بے عزیز اور یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھاری بات نہیں ہے تم سب کو ہلاک کر دے اور کوئی نئی خلق پیدا کر دے مخلوق پیدا کر دے وہ برز اللہ جبی اور پھر وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے سامنے کھڑے ہوں گے سب کے سب فقال و آفا الزین تک مرو تو کہیں گے وہ کمزور لوگ پسماندہ لوگ پیچھے چلنے والے لوگ جنہیں اپنے ان متکبرین سے اپنے سرداروں سے جنہوں نے استقبال کیا تھا ان سے کہیں گے انا کنا لکم تبان دیکھیے ہم آپ لوگوں کے پیروں کار تھے آپ کے پیچھے چلتے تھے آپ کی زندہ باد کے ہم نعرے لگاتے تھے آپ کے جھنڈے اٹھاتے تھے آپ ہم سے جو کہتے تھے ہم اس کو بجا لاتے تھے انا کنا لکم تبان تو ہم تو تھے آپ کے تابع آپ کے پیروں کار فحال انتم مغلون انا من عذاب اللہ من شے تو آج یہاں آپ اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی ہمارے لیے کمی کر سکتے ہیں کسی درجے میں بھی ہمارے کام آ سکتے ہیں قال اللہ حدان اللہ اللہ دینا وہ کورا جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں ہدایت دیتے ہم خود گمراہ تھے ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا سوا ان علینا جزینا ہم صبرنا اب ہمارے حق میں برابر ہے ہم جزا فضا کریں بے قراری کریں روئیں چیخیں چلائیں یا صبر کریں مارنا من محیص اب ہمارے لیے کوئی خلاصی کی کوئی شکل نہیں گلو خلاصی کی کوئی صورت نہیں وقال شیطان اور شیطان کہے گا لما قوز اللہ مجھے فیصلہ ہو چکے گا اہل جنت کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ جنت کی طرف لے جایا جائے اور اہل جہنم کے اب لے جایا جائے گا جہنم کی طرف تو اب وہ شیطان صاحب فرمائیں گے کال شیطان لما کو ضلع ان اللہ وعدہ کم دیکھو لوگو اللہ نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا وعد الحق اور وہ واقع وعدہ سچا تھا وہ وعد تو کم اور میں نے تم سے وعدے کیے تھے فاخ لفظ کم میں نے ان وعدوں کی خلاف ورزی کی میں ان وعدوں کو پورا نہیں کر سکا وہ ماں کان علی علیہ کم من سلطان لیکن میرے پاس تم پر کوئی اختیار نہیں تھا میں تم پر جبر نہیں کر سکتا تھا میں تمہیں زبردستی برائی کی طرف نہیں لا سکتا تھا یہ اختیار مجھے اللہ نے نہیں دیا تھا اللہ دعوت کم مگر یہ کہ میں نے تمہیں پکارا دعوت دی میں نے کہا اس راستے پر آؤ بے حیائی کو اختیار کرو فلاں کرو یہ کرو ویمن لم کی تحریک چلاؤ فلاں تحریک چلاؤ میں نے جو بھی کیا میں نے دعوت دی فسٹ جب تم لی تم نے میری دعوت کو قبول کیا فلا تلومنی و لوم انفسکم تو اب مجھے ملامت نہ کرو ملامت کرو اپنے آپ کو کیونکہ میرے پاس اختیار تو کوئی نہیں تھا میں نے تمہیں ورغلایا میں نے تمہیں بری راستوں بری راستوں کی طرف دعوت دی لیکن قبول کرنے والے تم خود تھے اللہ دعو تو کم فسٹ جب تم لی تم نے میری دعوت قبول کی میرے پیچھے چلے فلا تلومنی ولا ولوم انفسکم تو اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ ملامت کرو اپنے آپ کو ماں آنا بھی مسرق کم نہ میں اب تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں تمہاری تکلیف میں کوئی کمی کرا سکتا ہوں وہ ماں ان تم میں مسرقی یا نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو تم بھی مجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا انی کفر تو بے معاشر تمہوں نے من قبل میں کفر کر رہا ہوں اس کا جو تم نے مجھے شریک کر دیا تھا اللہ کے ساتھ اس سے پہلے یہ تم نے غلط کام کیا تھا تم نے تم نے اللہ کو مانا ہوتا اللہ کے وعدے پر اعتبار کرتے اللہ کی دعوت پر لب بیک کہی ہوتی تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا میری بات بات اللہ کی بات کو پیچھے ڈالا ان بھی کفر تو بے معاشر تمہوں نے من قبل ان نظالمین لہم عذاب العلیم یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے 
بہت خیر الدین امن و عامل صالحات جنات تجری مطا کے ننہار اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی خال دین فیحا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش بے اذن رب اپنے رب کے حکم سے تحیت ہم فیحا سلام ان کی گریٹنگز ہوں گی ایک دوسرے کو دعائیں دینی ہوں گی سلام کی شکل میں علم تر کئی فدر اب اللہ مثلا کلے بتن پوئیے بتن کشر اتن پوئیے بتن اسلحہ ثابت و فروحا سبا کیا تم نے غور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان کی ہے کلم طیبہ باقی کلم طیبہ سے عام طور پر تم مراد یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ہے اس میں کوئی شک نہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ لیکن یہ کہ کلم طیب سے مراد ہر اچھی بات پاک بات خیر کی بات عمدہ بات جو بھی کلام طیب ہے جو بھی حق کی بات ہے جو بھی بلائی کی دعوت ہے اس کی مثال ہے ایک ایسے شجرہ طیبہ کی ایک ایسے درخت کی ایک بہت عمدہ درخت ہے پھلدار درخت ہے اسلحہ ثابت اس کی جڑ جو ہے زمین میں جمی ہوئی ہے وہ فروحاف سبا اور اس کی شاخیں جو ہیں اس کی ٹہنیاں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں بلند ہیں توتی اکو لہا کو لہین بیجنے رب اور یہ درخت ہر فصل میں اپنا پھل لاتا ہے اپنے رب کے حکم سے آم کا درخت ہے فصل کا وقت ہے آم لگے ہوئے ہیں یا اور کسی چیز کا درخت ہے اس کے اندر اکو لہا اس کا پھل جو ہے وہ آ رہا ہے متواتر وہ یگ رب اللہ المسال الناس اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے لال لہم یا تگت کرون تاکہ وہ اس سے نصیحت اخذ کرے کہ نیکی کا کوئی کلام ہو نیکی کی دعوت ہو نیکی کے لیے کوئی تحریک اٹھائی جائے کوئی بھی کام کیا جائے اس کی مثال اللہ کے ہاں اس طرح کیا ہے جیسے ایک بہت ہی عمدہ درخت ہے اس کی جڑ بہت گہری ہے مضبوط ہے اسے مسلسل جو ہے مل رہی ہے زمین سے نمو مل رہی ہے اسے اس کے لیے خوراک آ رہی ہے اور اب وہ پھیلتا جا رہا ہے آسمان میں اس کا سلسلہ نمالوم کہاں سے کہاں تک پہنچے گا آپ نے خیر کی دعوت دی کچھ لوگوں نے قبول کیا ان کے ذریعے سے وہ بات اور کہاں تک پہنچے گی ان سے آگے وہ اور کہاں تک پہنچے گی جہاں تک جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے کسی نیکی کا آغاز کیا اب وہ نیکی جب تک دنیا میں باقی رہے گی اس کے حساب میں بھی اس کا جو ہے جو ثواب درج ہوتا رہے گا اور جس نے کوئی بری شے کا آغاز کیا وہ غلط حرکت اور غلط کوئی رسم شروع کی جب تک وہ باقی رہے گی دنیا میں تو اس کے جو بھی لوگ اس سے گناہ کمائیں گے تو اس کا اس کا گناہ اس کے حساب میں بھی درج ہوتا رہے گا اس کے برعکس و مسل و کلے متن خبی ستن کا شجر تن خبی ستن ایک درخت ہوتا ہے جھاڑ جھکار ٹائپ وہ درخت نہیں ہوتا جھاڑیاں سی ہوتی ہیں مثال گندی بات کی ایسے ہے گندی بات ہو بری بات ہو کلے متن خبی ستن کا شجر تن خبی ستن وہ ایک ایسے درخت کے مانند ہے من فوق گرد جسے زمین کے اوپر اسے اکھاڑ لیا جائے جڑیں گہری نہیں ہوتی زمین کے اندر پھیلی ہوئی تو ہے نظر بہت آ رہی ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے کوئی ہمت نہیں ہے مالہ من قرار اور اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے زمین کے اوپر جیسے چاہے اکھاڑ لیجئے کسی درخت کو اکھاڑنا جو ہے وہ آسان کام نہیں لیکن یہ ایسے جو ہے جھاڑ جھنکار اس کو اکھاڑنا آسان ہے وہ اگر اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پھیل تو جاتی ہیں یہ بری باتیں بھی پھیل جاتی ہیں اور عام ہو جاتی ہیں لوگوں کے اندر اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کثرت الخبیص جو ہے وہ بھانے لگتی ہے نگاہ کو چونکہ زیادہ ہوتی ہے وہ خباصت جو ہے اس کی اس میں اس کی کثرت جو ہے وہ اس کو لوگوں کے لیے مزین کر دیتی ہے دولت ہے چاہے حرام سے کمائی گئی ہے خبیص دولت ہے لیکن اس دولت کی چمک دمک جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کر رہی ہے لیکن اس کے لیے دباؤ نہیں ہے اس کی وجہ سے کوئی اطمینان اور سکون آدمی کو نہیں مل سکے گا یو سب تو اللہ الزین آمن بالکول ثابت فی الحیات دنیا اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیتا ہے جما دیتا ہے اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان یہ یقین ہو تو دنیا کے اندر بھی وہ شخص جمع ہوا ہوگا اس کی استقامت اس کا صبر اس کا حوصلہ اس کے اندر جو بھی بہم کام کرنے کی صلاحیت ہوگی اللہ تعالیٰ جمع دیتا ہے اہل ایمان کو بالقول ثابت یہی قول ثابت ہے اللہ پر آخرت پر رسول پر ایمان پھر حیات دنیا و پھر آخرہ اور پھر اسی کا ظہور آخرت میں ہوگا اسی طرح انہیں سبات آخرت میں جنت میں نصیب ہوگا وہ یو دل اللہ ظالمین اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ بچھلا دیتا ہے گمراہ کر دیتا ہے وہ یف اللہ ما شاہ اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے الم طرح الزین بدلو نعمت اللہ کفرن و اہل قو محم دار البوار کیا تم نے دیکھا نہیں غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفر سے اللہ نے انہیں ہدایت دی اللہ نے نعمت دی انہوں نے ہدایت ہاتھ سے دی اور ضلالت خرید لی کفر اختیار کر لیا 
اللہ نے رسول بھیجا اتنا بڑا انعام کیا اس پر اپنی کتاب نازل کی اور یہ بد بخت اس کا کفر کر رہے ہیں اللہ کے اس انعام سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں وہ آلو قوم ہوں دار البوار اور انہوں نے اپنی قوم کو لا اتارا تباہی کے گھر میں جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ فرعون جو ہے وہ اپنی قوم کا جلوس لے کر آئے گا اور سب سے آگے آگے وہ چلتا ہوا ہوگا اور سب کو لا کر جہنم کے گھاٹ پر آ کے اتار دے گا اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہے لیڈر لوگ وہ غلط راستوں پر چلتے ہیں اور اپنے اپنے عوام کو اپنے متبعین کو وہ لے جا کر جو ہے وہ ہلا کر کے گھر پہ جا اتارتے ہیں جہنما وہ دار البوار جو تباہی کا گھر کیا ہے جہنم ہے یہ اسلام نہا جس میں وہ داخل ہوں گے وہ بے سل قرار اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے جائے قرار ہونے کے اعتبار سے وہ جال اللہ انداز نہیں اور انہوں نے اللہ کے مدے مقابل ٹھہرا دیے ہیں تاکہ وہ گبراہ کریں انہیں اللہ کے راستے سے یعنی یہ جو ند کا لفظ ہے اندازہ یہ سورہ بکرا کے تیسرے رکو میں بھی آیا تھا بلا تجر اللہ انداز تم طالب تو نند کہتے ہیں مد مقابل کو اور اس میں اس حد تک باریک بھی نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب نے ایسے ہی اپنی بغیر یعنی یہ نہیں تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر حضور کو برابر کرنا چاہا اللہ کے لیکن ایک بہاورے کے انداز میں کہہ دیا ماشاء اللہ وما شیتا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں آپ نے فرمایا جال تنی اللہ ندن کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا مشیت صرف اسی کی ہے ہاں اس کی مشیت کے تحت کوئی میری خواہش پوری کر دے اللہ تعالیٰ لیکن اس کی مشیت سے ہوگا یہ ظلم اس کا ہے کسی اور کا اختیار نہیں ہے تو جن لوگوں نے اللہ کے لیے انداز مقرر کر دیے ہیں ضد اور ند مد مقابل لے یدلو ان سبھی لے تاکہ بہکائیں لوگوں کو اس کے راستے سے یہ جھوٹے معبودوں کا انہوں نے ڈھونگ لچایا ہے تاکہ اللہ کی بندگی سے ان کو بچلا سکے کل تمت تعوف کہیے اچھا رہ لو بس لو ساز و سامان سے فائدہ اٹھا لو دنیا کی زندگی میں جو مزے اڑا لے ہیں اڑا لو فعین نہ مسیح رکم الدار پھر تمہارا جو ہے لوٹنا وہ تو آگ ہی کی طرف ہے جانا ہے تمہیں آگ کے اندر کل عباد الدین آمنو یہ کوئی مسلاتا کہیے میرے ان بندوں سے اب دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے کل عباد الدین آمنو یا یو الدین آمنو نہیں آیا براہ راست کتاب مکی صورتوں میں میں نے کہا ہے شاز سورہ حج میں ایک جگہ ہے لیکن یہ کہ اس کے بارے میں چونکہ اختلاف ہے کہ وہ صورت مکی ہے کہ مدنی ہے وہ علیحدہ ہے اس پر جب ہم غور کریں گے پورے مکی قرآن میں یا یو الدین آمنو اصطلاح یہ خطاب نہیں ملے گا حالانکہ اب یہاں کل عبادی اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ایمان لا ہے یا یو الدین آمنو کے بجائے اب یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے جو بات میری سمجھ میں آئی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ یہ یا یو الدین آمنو امت کے لیے خطاب ہے اور امت کی حیثیت جو بنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی وہ ہوئی ہے مدینے میں آ کر جب کہ ایک امت کی شکل انہوں نے اختیار کی اور تحویل قبلہ کے ذریعے سے یہ وہ ایک مستقل امت ہونا ان کا اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اور یہ کہ اس مقام سے جس پر کہ یہود فائز رہے دو ہزار برس اب ان کو وہاں سے معذور کر کے اب اس امت کو وہاں پر نصب کیا جا رہا ہے اس کے بعد سے یا یو الدین آمنو یا یو الدین آمنو اور اس میں اہل ایمان بھی اور منافق بھی جو بھی اسلام کا دعویٰ کرے وہ اسی خطاب کے تحت آ جائیں گے کل عباد الدین آمنو اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں یقیم السلاطہ وہ نماز قائم رکھے وہ ان فقو میں مار رکھ نہ ہوں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہے سرم و علانیتن کھلے بھی اور چھپے بھی اعلانیہ بھی اور مخفی طور پر بھی من قبل انگیاتی ہے یوم ان سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے لا بے انفی ہے ولا خلال کہ جس میں نہ کوئی بے ہوگی نہ کوئی لین دین سودا خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی یہ آج بہت قریب ہے وہ جو آئے سورہ بقرہ میں آئے تو کرسی سے پہلے ہے یا یو الدین آمن انفی کو بھی مار رکھنا کم من قبل انگیاتی ہے یوم لا بے انفی ہے ولا خلط ولا شفا وہاں تیسری شے کی اور کیٹیگوری کی نفی ہے وہ دن کے جس میں نہ کوئی بے ہوگی نہ کوئی دوستی ہوگی اور نہ ہی کوئی شفاعت ہوگی اللہ اللہ خلق سماوات ولرد وندر ابن سما با اللہ ہی ہے وہ جس نے کہ پیدا کی آسمان اور زمین اور اتارا آسمان سے پانی فاخر جب یہی میں نسمرات رسق القم اور پھر نکالا اس کے ذریعے سے پانی کے ذریعے سے میووں کی شکل میں تمہارے لیے رزق بس سخر القم الفل کل تجری یا فل بہر میں امر اور مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتی کو کہ وہ چلے سمندر میں دریا میں اس کے حکم سے بس سخر القم الانہار اور اس نے مسخر کر دیے تمہارے لیے دریا اور نہریں اور چشمے بس سخر القم الشمس اور قبر دائے بین اور تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں سورج کو بھی مسخر کر دیا چاند کو بھی کہ وہ ایک دستور کے مطابق برابر چل رہے ہیں مسلسل چل رہے ہیں 
بس سخر الکم اللہ لبنہار اور مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو اب یہ تمام چیزیں جو ہیں اس لیے گنوائی جا رہی ہیں کہ یہ تمام جو قوائے طبیعہ ہیں یا اجرام فلکیاں ہیں ان سب کو اس کام میں اللہ نے لگا رکھا ہے کہ جس سے اس دنیا کے اندر جو حیات ہے اس کے تمام لوازم اور اس کی ضروریات پورے ہو رہے ہیں اور اس حیات کے اندر چوٹی کی حیات انسان کی ہے تو گویا کہ یہ ساری بسات ہم نے تمہارے لیے بچھائی ہے جیسے سورہ بکرا کے تیسرے رکو میں بھی آیا تھا خلق لکم مافل لرد جمیا تمہارے لیے بنایا ہم نے زمین میں جو کچھ بھی ہے اور زمین کی بسات بچھانے کے لیے ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو بھی جس کو وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا تو وہ اس دھماکے کے بعد سے جو ساری گیلیکسیز بنی ہیں یہ سب آخر کار اس زمین کی تخلیق اور زمین میں پھر حیات اور حیات کی بلند ترین شکل حیات انسانی تو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مسکر کی گئی تمہاری ضروریات کی بہم رسانی میں لگی ہوئی ہیں وہ آتا کو منکل نے ماسال تم ہو اور اس نے تمہیں دی ہے وہ تمام چیزیں جو تم اس سے مانگتے ہو مانگتے ہو یا تم نے مانگی ہے اب اس میں بھی ایک ہے شعوری طور پر مانگنا مجھے پیاس لگی ہے میں نے پانی مانگا لیکن نہ معلوم کتنی چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے ہمیں تو اب پتہ چلتا ہے اس چیز کے اندر فلاں وائٹمن بھی ہے اور یہ بہت ضروری تھا ہمارے لیے ہمیں کیا پتہ وہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کر رکھی تھی اور ساری چیزیں ہمارے کام آ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ سارا بھی جو ضروریات ہیں ہماری اس کو فراہم کیا ہوا تھا یہ تو ہم جو ہے بڑی اپنی جو تیر مار رہے ہیں وہ یہ کہ ہمیں ہم پر کھلتا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہماری کیا کیا ضرورت ہے کس کس طور سے پوری کی ہے اور کتنی لانگ چینز ہیں وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی کتنے لمبی لمبی چینز ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری یہ ساری ضروریات پوری کر رہا ہے جن کا ہمیں شعور بھی نہیں تو تم نے چاہے مانگا ہے شعوری طور پر اور چاہے مانگا ہے اپنے وجود میں اپنے وجود کی حیثیت سے سائی بن کر تم نے تم ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ سے گویا کے سوال کیا ہے وہ ان تعدوں نے مت اللہ لا تو اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو احسان نہیں کر سکو گے تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم گن سکو ان الانسان اللہ ظلوم ان کفار یقیناً انسان جو ہے بڑا ہی ظالم نا انصاف اور بہت ہی ناشکرا ہے کفار یہ کفار نہیں ہے کافر کی جمع نہیں ہے فعال کے وزن پر کفار بہت ناشکرا مبالغے کا سیدھا وہ اس کا ابراہیم اور ابی جلحا البلد آمنا یہ سورہ بکرا کا جو رکو تھا پندرہواں اس سے ملتا جلتا یہ مضمون آ رہا ہے اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے اے میرے رب اس گھر کو اس شہر کو مکے کو بلدن آ منا البلد آ منا اس کو بنا دے امن کی جگہ وہ جنوبنی و بنی یا نام بدل اسلام اور بچائے رکھ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی کہ ہم بتوں کی پرستش کریں تو دنیا میں سب سے زیادہ جو بھی گمراہی رہی تھی جیسا کہ میں نے عرض کیا پری ابراہمک جتنی تاریخ ہمارے سامنے بیان ہوئی ہے حضرت ابراہیم سے پہلے کی تو گمراہی ایک ہی تھی اور وہ شرک تھا بت پرستی تھی قوم نوح کی بھی وہی تھی قوم ہود کی قوم صالح کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی بت پرستی تھی انہوں نے بتوں کو توڑا ہے بہت بڑا بت خانہ تھا پھر وہ ستاروں کو بھی پوچھتے تھے پھر ان کے ہاں وہ سیاسی شرک بھی تھا کہ نمرود جو ہے وہ دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے اختیار مطلق حاصل ہے جس چیز کو چاہوں میں حکم دوں جس چیز کو جائز چاہوں کروں اور جس چیز کو چاہوں ممنوع قرار دے دوں تو اس میں فرمایا وہ اس کالا ابراہیم اور ابی جال حاضر بالا دامنا عرب ہمارے عرب میرے اس شہر کو تو ایک امن والا گھر شہر بنا دے وہ جنوبنی و بنی یا اور میری مجھے اور میری نسل کو جس کو میں یہاں آباد کر رہا ہوں اس سے بچائے رکھ کے ہم بتوں کی پرستش کریں رب ان ہن اول نہ کثیر من الناس پروردگار ان بتوں نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو انسانوں کی عظیم اکثریت کو گمراہ کیا ہے فمن طبعنی فن نہ بنی تو جو کوئی میری پیروی کرے میں نے شرک سے اجتناب کیا میں نے تمام ہر نو کے شرک سے میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے اب جو لوگ اسی طرح میرے راستے پر چلیں اسی طرح شرک سے دور رہے توحید کے راستے پر گامزن رہے تو وہ تو میرے ہیں ہی مجھ میں سے ہیں ان کے ساتھ تو تیرا وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوگا لیکن وہ من آسانی جو میری نافرمانی کرے غلط راستے پر چلے فن کا غفور الرحیم تو تو غفور الرحیم ہے اب یہ بھی سمجھیے کہ اپیل کی شکل میں ہے کہ گناہ گاروں کے لیے بھی حضرت اب ابراہیم ابواہ الحلیم منیب یہ الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں بہت ہی یعنی نرم دل بہت شفیق بہت رعوف اور یہی وہ انداز ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا یا کریں گے وہ قیامت کے دن ان تو عظیم ہوں فعین ہوں میں بہادر فعین تقفیر نہ ہوں فعین نہ کالا کل شاہین قدیر 
اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں جس طرح چاہے عذاب دے تیرا اختیار مطلق ہے لیکن اگر تو معاف کر دے تو, تو بہرحال تیرے اس اختیار کے اوپر بھی کوئی شخص نہیں ہے کہ جو اعتراض کر سکے تجھے ہر شے کی قدرت اور اختیار حاصل ہے تو یہاں بھی وہی انداز ہے فمن تبیانی فعن منی ومن آسانی فعن کا غفور الرحیم ربنا انی اسکن تو من ضروریتی بے وادن غیر زی ذر ان دبیت کل محرم اے رب ہمارے میں نے اب یہاں ربنا آ گیا ہے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل بھی شامل ہو گئے ابھی تک اس میں رب رب چل رہا تھا ربنا انی اسکن تو من ضروریتی میں نے اپنی اولاد اپنی نسل کی ایک شاخ کو من ضروریتی اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے بے وادن غیر زی زرعین اس وادی غیر زی زرا میں جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا کوئی نباتات نہیں ہے کوئی درخت نہیں ہے کچھ نہیں ہے بالکل ایک بنجر علاقہ ہے کوئی پیداوار نہیں ان دا بیت کل محرم تیرے پاک گھر کے پاس تیرے محترم گھر کے پاس جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا بات صحیح یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے البتہ یہ کہ امتداد زمانہ سے یہ گر چکا تھا اور کچھ سیلاب کی وجہ سے ساری ساری بہ گئی تھی اس کی دیواریں صرف یہ کہ کہیں اس کی جو بنیادیں تھیں وہ باقی تھیں جن کی کہ تعبیر کی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بائیس یرف ابراہیم القواعد ابن البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم تو تیرے اس محرم اور محترم گھر کے پاس میں نے لا کر اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے بنا لے یقیم الصلاح اس لیے کیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں فج الف دکم نا سے تحوی الہی تو اے اللہ اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے لوگ آئیں ان کے پاس اور ان کے ان کے کوئی ہدیے پیش کریں اور ان کے ذریعے سے ان کو جو ہے رسک کا بندوبست پیش ہو جائے فج الف دکمن نا سے تحوی الہی تو تو اب کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ مائل ہو جائیں ان کی طرف ور ذکم من سمرات اور ان کو رزق بہم پہنچا میووں کا لال لہم یشکرون تاکہ وہ شکر کر سکیں ربنا ان کا تعالی و مانفی و مان اے اللہ تو خوب جانتا ہے جو کچھ کہ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ کہ ہم ظاہر کرتے ہیں وبا یقفا اللہ من شعین فل ولا فل سما اور اللہ پر تو کوئی شے بھی مخفی نہیں رہ سکتی نہ آسمان میں نہ زمین میں الحمد للہ اللہ وہ بلی علل کے بر اسماعیل و اسحاق کل شکر کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عطا فرمائے اس بڑھاپے کے الر رغم اتنی بڑی عمر میں ستاسی برس کی عمر میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے الر کے بر اسماعیل اور پھر ان کے کئی سال کے بعد حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی اور الحمد للہ اللہ وہ بلی الل کے بر اسماعیل اب اسحاق مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے ان ربی رسمی و دعا یقیناً میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے رب جالنی مقیم صلاح پروردگار مجھے بھی قائم کر دے نماز کے اوپر مجھے بنا دے نماز کا قائم کرنے والا یعنی مجھے توفیق دے کہ نماز کا پوری طور سے قائم رکھوں تو امین ضروریت ہی اور میری نسل میں سے بھی میری اولاد میں سے بھی جو نماز کے قائم کرنے والے ہوں رب بنا و تقبل دعا اور اے رب ہمارے اس دعا کو شرف قبول عطا فرما رب بنا فر لی پروردگار بخش دے مجھے ولے والے دیا اور میرے والدین کو ولی مومنینا اور سب ایمان والوں کو یوم یقوم الحساب جس دن کے وہ حساب قائم ہو ولا تحسب اللہ غافل نما یا ملو ظالم اور تم ہر دن نہ سمجھو کہ اللہ تعالی غافل ہے اس سے کہ جو یہ ظالم کر رہے ہیں انما یو اخر یہ تو اللہ تعالی مؤخر کر رہا ہے انہیں ان کی رسی ڈھیلی کر رہا ہے رسی دراز کر رہا ہے مہلت دے رہا ہے انما یو اخر ہوں یوم ان اس دن کے لیے تشخص و فہیل افسار جس دن کے نگاہیں پتھرا جائیں گی مہتعین مکنی رو سے ہی وہ دوڑتے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے اوپر ملے ہوئے ہوں گے ان کے سر لا یار تد و الحم طرف ہم ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی جیسے نظریں پتھرا جاتی ہیں کسی ایک ہی جگہ پر خوف جب کیفیت ہوتی ہے خوف کی تو نگاہ کسی ایک جگہ پر جم کر رہ جاتی ہے اس سے ادھر سے ادھر نہیں ہوتی وہ افاد تہم ہو اف عید تہم ہوا اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے یہ میدان حشر کا نقشہ ہے اس میدان حشر میں جو لوگوں کا حال ہوگا وہ یہ ہے مہتعین دوڑتے ہوئے ہوں گے مکنی روس ہم روس ہم اپنے سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہوں گے شاید کے اوپر سے کوئی کڑک ہو کوئی اور اس طرح کی آوازیں ہو لا یرتد و الہ ان طرف ہوں ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی وہ افدت ہم ہوا اور ان کے دل ہوا ہوں گے وہ اندر اور اے نبی خبردار کر دیجئے لوگوں کو یوم یاتی ہم العذاب 
کہ جس دن وہ عذاب آئے گا ان پر فیقول الزین ظلم ہوں تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کی ربش اختیار کی تھی ربنا اخر نہ الا اجل قریب پروردگار ہمیں ذرا مؤخر کر دے کچھ تھوڑی سی مہلت دے دے اس وقت کو ذرا ٹال دے اس گھڑی کو ذرا مؤخر کر دے نجب دعوت کا ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے لب بیک کہیں گے ہم تیری دعوت کو پر لب بیک کہیں گے ورنہ تب رسول اور رسولوں کی پیروی کریں گے اولم تکون اکسب تو تو کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو قسمیں کھایا کرتے تھے من قبل پہلے ماں لکم من زوال کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے ہماری حکمت حکومت ہماری سطوت ہماری طاقت ہمارا دبدبا ہمارا یہ ساز و سامان ہماری یہ جائیدادیں ہماری یہ شان و شوکت اسے کہاں سے زوال آ جائے گا اولم تکون اکسم تم تو قسمیں کھایا کرتے تھے من قبل پہلے ماں لکم من زوال تمہیں کبھی زوال آئے گا ہی نہیں بس سکن تم فی بساخر لذین ظلم ہو اور تم رہے انہی لوگوں کی انہی قوموں کے مسکنوں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا انفسا ہوں وہ اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آخر یہ جو علاقے تھے اس میں قوم عاد آباد تھی کہیں قوم سمود آباد تھی کہیں یہ قوم مدین آباد تھی کہیں یہ اور جو لوگ شہر تھے جن میں کہ حضرت لوت کو بھیجا گیا وغیرہ وغیرہ تو تم رہے انہی بستیوں میں جو ان لوگوں کی کہ جن لوگوں نے ظلم کیا اپنے اوپر وہ تبین الکوں کیفہ فالنا بھی ہم اور تمہیں اچھی طرح تم پر واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا 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 سلوک ہوا ان کا ان کے ساتھ ہمارا کیا انجام ہوا ان کا وہ دربنا لکم المثال اور ہم نے تمہارے لیے امثال بھی اور مثالیں بھی بیان کر دی تھی ان کے حالات و واقعات پوری طرح کھول کر سنا دیے تھے فضکر ہوں بے ایام اللہ جو الفاظ آ چکے ہیں اللہ کے دنوں کے حوالے سے ان کی نصیحت کیجئے وہ قد مکر ہوں مکر ہوں اور انہوں نے اپنی سی چالیں چلی تھی جیسے تم چالیں چل رہے ہو اے قریش تو انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں چالیں چلی نوح کے قوم نوح کے سرداروں نے اور قوم عاد کے سرداروں نے اور قوم سمود کے سرداروں نے چالیں چلی تھی قوم شعیب کے سرداروں نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی تمہیں تمہیں سنا دیا گیا ہے کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تمہارا کچھ پناہ تو ہم کبھی کا تمہیں رجم کر چکے ہوتے یہی بات آج تم نے محمد سے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کون سی کوئی نئی بات ہے جو تم نے کہی ہے وہ مکر ہوں مکر ہوں وہ ان اللہ مکر ہوں اور اللہ ہی کے ہاتھ میں قبضہ قدرت میں ان کی کل چال ہے جو چالے بھی وہ چلتے ہیں اللہ تو احاطہ کیے ہوئے ہیں کوئی چال کامیاب نہیں ہو سکتی اس کی مرضی اور اس کے عزم کے بغیر وہ ان کا نہ مکر ہوں لے تدور امین الجبال اور واقعت یہ کہ ان کا مکر ایسا نہیں ہے کہ اسے پہاڑ ٹل جائیں اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے ان کے مکر سے ان کی چال سے ان کی سازش سے ان کی ریشہ دوانیوں سے اللہ تعالیٰ کی کوئی چال جو ہے اللہ کا کی جو مشیت ہے اس میں سر منہ فرق نہیں آ سکتا پہاڑ نہیں چل سکتے فلا کہ سبن اللہ مخلف آباد ہی رسولہ تو ہر گز مت سمجھنا کہ اللہ اپنے اس وعدے کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا یہاں دیکھ رہے ہیں کہ رسول کے بجائے رسول جمع کا سیگا آ رہا ہے سارا کہ یہ ہی داستان دہرائی گئی ہے ہر مرتبہ اور رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہ مستقل وعدہ رہا ہے کہ بالآخر مدد تمہاری ہوگی قطب اللہ اغل بن آنا و رسول اللہ نے طے کیا ہوا ہے لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے یہ تو اللہ نے طے کیا ہوا البتہ درمیان میں اونچ نیچ آئے گی تکلیفیں آئیں گی آزمائشیں ہوں گی اور وہ سارے معاملات ام حصف تم ان تدخل الجنت ولما یات کم مسل الزین خلا من قبل کم مسطم الباسا ودر راؤ حتیٰ یقول رسول ولزین آمن معاہ متا رسول اللہ اللہ ان نسل اللہ قریب اسی طرح کا معاملہ جو ہے ولا نبل ون کم بشعی من الخوف ولجو نقص من الموال ولف مسمرات یہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ پختہ یہی ہے بالآخر فتح جو ہے وہ اللہ اپنے رسولوں کو دے گا کامیاب وہ ہوں گے ان کی قومیں جنہوں نے ان کو جھٹلایا ان کی نگاہوں کے سامنے ہلاک ہوئی اور ان کا انجام جو ہے جو بھی ہوا وہ ہم تمہیں بتا چکے ہیں ان اللہ عزیز انتقام یقیناً اللہ تعالی زبردست ہے انتقام لینے والا ہے یوم تبدل الارض و غیر الارض جس دن کے زمین بدل کر کر دی جائے گی کچھ اور یہ جو قیامت کے دن جو کچھ ہونا ہے اس کا میں نے پہلے سے ہلکا اشارہ کیا ہے بعض مواقع پر زمین یہی ہوگی لیکن اس کو کھینچا جائے گا دکت الارض و دکن دکا کوٹ کوٹ کر کوٹ کوٹ کر اور کھینچ کر وائز الارض و مدت زمین کو کھینچا جائے گا یہی زمین جو ہے اس کو کھینچ دیا جائے گا اور اس کو بہت وسیع کر دیا جائے گا اور پھر اسی کے اندر سے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اللہ عالم جو اس کے اندر لاوا موجود ہے اب بھی موجود ہے وہی ظاہر ہو جائے گا اور وہ جہنم ہوگا یہ جو کچھ بھی قصہ زمین ہے برسر زمین ہوگا تو کوئی تغیر و تبدل آ جائے گا اس نظام سماوی و عرضی کے اندر یوم تبدل الارض و غیر الارض 
جس دن کے ہم بدل دیں گے اس زمین کو اس زمین کے سوا کچھ اور کچھ اور شکل ہو جائے اس کی ہوگی زمین وہی لیکن اس کی صورت یہ نہیں ہوگی بس سماوات اسی طرح آسمانوں کے نظام کے اندر بھی تغیر و تبدل ہو جائے گا جیسا کہ ہم نے دیکھا وہ جو میرا شمس و القبر سورہ قیامہ میں آیا ہے چاند اور سورج یکجا ہو جائیں گے یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے ایک کتاب حال ہی میں چند سال ہوئے لکھی ہے ایک صاحب نے جو کہ فزیسٹ ہیں دی میکینکس آف دی ڈومس ڈے اس پر میرا پیشنس بھی ہے تو اس میں بعض چیزیں ایسی آئی ہیں جس سے پہلے جس کی طرف توجہ نہیں ہوئی ہے لیکن بعض انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ قابل غور ضرور ہیں کہ اصل میں اس کائنات کے اندر کسی گیلیکسی کی یا کسی ایک حصے کی موت واقع ہو جاتی ہے پھر کسی اور حصے کے اندر اس کی زندگی کا ظہور ہو جاتا ہے تو یہ جو قیامت ہماری اس دنیا کی آنی ہے تو اس کو اس سے نہ سمجھا جائے کہ کل کائنات ختم ہو جائے گی اس دن نہیں اس ہمارے حصے کے اندر جو بھی ہمارا ہے سولر سسٹم ہے جس کا کہ ایک فرد جو ہے زمین بھی ہے اس کا نظام بدل جائے گا تلپٹ ہو جائے گا اس کا نظام تبدیل ہو کر زمین کی شکل بھی کچھ اور ہو جائے گی اور اس کا جو یہاں کا نظام ہے فلکی اس کے اندر بھی تبدیلی ہو جائے گی یوم تبدن الارض و غیر الارض و سماوات و برز اللہ واحد القہار اور پھر یہ ظاہر ہو جائیں گے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو الواحد ہے القہار ہے اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے جا رب کمل منا کو سفن سفا دکن اور دکن دکا و جا رب کمل منا کو سفن سفا اللہ تعالیٰ بھی آئے گا نزول اجلال فرمائے گا کیسے فرمائے گا ہم نہیں جانتے کیا اس کی شکل ہوگی ہم نہیں جانتے اللہ کے ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے اللہ کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے اللہ کی کرسی ہے اس کی کیا حقیقت ہے ہم نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں آج سبا دنیا تک نزول ہر شب کو ہوتا اللہ کا ہمارا ایمان ہے اس پر لیکن کیسے ہوتا یہ ہم نہیں جانتے اسی طرح اللہ زمین پر آئے گا نزول فرمائے گا اور اس وقت کیسے آئے گا ہم نہیں جانتے اس وقت البتہ شاید حقیقت ہم پر منکشف ہو جائے گی تو اللہ آئے گا وجا رب کا ولبلا کو سب فن سفا و جی یوم ازم بے جہنم اور جہنم بھی نکال کر باہر کھڑی کر دی جائے گی یوم تبدل الرد و غیر الرد و سماوات و برز اللہ واحد القہار و تل المجرمین یوم ازم مقررین فی الاسفاد اور تم دیکھو گے مجرموں کو اس روز کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے باہم زنجیروں کے اندر سرابیل ہوں ان قطران ان کے کرتے ہوں گے گندھک کے جو ان کو کھا رہی ہوگی ان کے جسموں کو وہ تخشا وجوہ امنار اور ڈھانکے لے رہی ہوگی ان کے چہروں کو آگ لے یج جی اللہ کل نفس ما کا سبب تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے ہر زی نفس کو ہر جان کو جو بھی کچھ اس نے کمایا ان اللہ سری الحساب یقین اللہ تعالیٰ اللہ کو حساب دینے میں دیر نہیں لگے گی ہادا بلاغ الناس ول ضروری یہ ہے لوگوں کے لیے پہنچا دینا ابلاغ بلاغ تبلیغ یہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے پہنچانے کی ذمہ داری محمد پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کے بعد محمد کی امت پر ہے اللہ صاحب صلاۃ وسلام کہ اللہ کے رسول نے پہنچا دیا انہیں اب ان کے ذمہ ہے تمام انسانوں کو پہنچانا ہادا براغ النا سے ولی یون ضرور بھی یہ ہے پہنچا دینا لوگوں کو اور یہ کہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیے جائیں اس قرآن کے ذریعے سے بے ہی اس کے ذریعے سے یہ سورہ نام کی آج بھی یاد کر لیجئے یہ او ہی علیہ حاد القرآن لے ان ذرا کو بے ہی و من بالغ یہ قرآن میری جانی وہی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں بھی اس کے ذریعے سے اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے ضروری ولی عالم انما ہوا اللہ واحد اور تاکہ وہ یہ جان لے کہ وہ تو اللہ ایک ہی اللہ ہے واحد اکیلا ولی یزک کر اول الباب اور تاکہ جو ہوش مند اور عقل والے لوگ ہیں وہ سے نصیحت اخذ کرے صدق اللہ العظیم یہاں یہ سورہ ابراہیم بھی ختم ہوئی بارک اللہ علی ولکم فلقرآن العظیم و نفانی ویاکم بلایات وزق الحکیم